uaraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho mlango wa kwanza Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu na Timotheo ndugu yetu kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho pamoja na watakatifu wote walioko katika nchi yote ya Akaya neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba wa rehema Mungu wa faraja yote atufarijie katika dhiki zetu zote ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu vivyo hivyo faraja yetu inazidi kwa njia ya Kristo lakini ikiwa sisi tukatika dhiki ni kwa ajili ya faraja yenu na wokovu wenu au ikiwa tofarijiwa ni kwa ajili ya faraja yenu ambayo hutenda kazi yake kwa kustahimili mateso yale yale tuteswayo na sisi na tumaini letu kwa ajili yenu ni imara tukijua ya kuwa kama vile mlivyowashiriki wa yale mateso vivyo hivyo mmekuwa washiriki wa zile faraja maana ndugu hatupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu hata tukakata tamaa ya kuishi Nam, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu ili tusijitumainie nafsi zetu bali tumtumaini Mungu awafufuae wafu aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile tena atatuokoa ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa ninyi nanyi mkisaidiana nasi kwa ajili yetu katika kuomba ili kwa sababu ya ile karama tupewayo sisi kwa msaada wa watu wengi watu wengi watoe shukrani kwa ajili yetu kwa maana kujisifu kwetu ni huku ushuhuda wa dhamiri yetu ya kwamba kwa utakatifu na weupe wa moyo utokao kwa Mungu si kwa hekima ya mwili bali kwa neema ya Mungu tulienenda katika dunia na hasa kwenu ninyi maana hatuwaandiki ninyi neno ila yale msomayo au kuyakiri nami nataraji ya kuwa mtayakiri hayo hata mwisho vile vile kama mlivyotukiri kwa sehemu ya kwamba sisi tu sababu ya kujisifu kwenu kama ninyi mlivyokuwa sisi katika siku ile ya Bwana wetu Yesu nami nikiwa na tumaini hilo na nilitaka kufika kwenu hapo kwanza ili mpate karama ya pili na kupita kwenu na kuenda mpaka Makedonia na tena toka Makedonia kurudi kwenu na kusafirishwa nanyi kwenda Uyahudi basi nalipokusudia hayo je nalitumia kigeugeu au hayo ni ya kusudiayo yanakusudia kwa jinsi ya mwili kwamba iwe hivi kwangu kusema ndiyo, ndiyo, na sio sio lakini kama Mungu alivyomwaminifu neno letu kwenu si ndiyo, na sio maana mwana wa Mungu Kristo Yesu aliyehubiriwa katikati yenu na sisi yani mimi na Silwano na Timotheo hakuwa ndiyo na sio bali katika yeye ni ndiyo maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndiyo tena kwa hiyo katika yeye ni amin Mungu apate kutukuzwa kwa sisi basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu naye ndiye alitutia muhuri akatupa arabuni ya roho mioyoni mwetu lakini mimi namuita Mungu awe shahidi juu ya roho yangu ya kwamba kwa kuwahurumia sijafika Korintho si kwamba tunatawala imani yenu bali tuwasaidizi wa furaha yenu maana kwa imani yenu mnasimama mlango wa pili lakini nafsi ni mwangu nalikusudia hivi nisije kwenu tena kwa huzuni maana mimi nikiwatia huzuni basi ni nani anifurahishia mimi ila yeye ahuzunishwae nami nami naliwaandikia neno lilo hilo ili ni japo nisitiwe huzuni na wale ambao ilinipasa kuwafurahia nikiwatumaini ninyi nyote kwamba furaha yangu ni yenu nyote pia maana katika dhiki yangu na tabu ya moyo niliwaandikia na machozi mengi si kwamba mhuzunishwe bali mpate kujua upendo wangu nilionao kwenu jinsi ulivyo mwingi lakini iwapo mtu amehuzunisha hakunihuzunisha mimi tu bali kwa sehemu nisije nikalemea mno amewahuzunisha ninyi nyote 
ya mtosha mtu wa namna hii adhabu ile aliyopewa na walio wengi hata kinyume cha hayo ni afadhali msamehe na kumfariji mtu kama huyo asijakamezwa katika huzuni yake ipitayo kiasi kwa hiyo nawasihi kumthibitishia upendo wenu maana naeliandika kwa sababu hii pia ili nipate bayana kwenu kwamba mmekuwa wenye kutii katika mambo yote lakini kama mkisamehe mtu neno lolote nami nimemsamehe kwa maana mimi nami ikiwa nimemsamehe mtu neno lolote nimemsamehe kwa ajili yenu mbele za Kristo shetani asije akapata kutushinda kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake basi nilipofika troa kwa ajili ya njili ya Kristo nikafunguliwa mlango katika Bwana sikuona raha nafsini mwangu kwa sababu sikumuona tito ndugu yangu bali naliagana nao nikaondoka kwenda Makedonia ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu kwa maana sisi tumanukato ya Kristo mbele za Mungu katika wao wanaokolewa na katika wao wanaopotea katika hao wa pili harufu ya mauti iletayo mauti katika hao wa kwanza harufu ya uzima iletayo uzima naye ni nani atoshaye kwa mambo hayo kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu bali kama weupe wa moyo kama kutoka kwa Mungu mbele za Mungu twanena katika Kristo Mlango wa tatu. Je, tunaanza tena kujisifu wenyewe au tunahitaji kama wengine barua zenye sifa kuja kwenu au kutoka kwenu? Ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu inajulikana na kusomwa na watu wote. Nadhihirisho kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu iliyoandikwa si kwa wino bali kwa roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Na tumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Si kwamba totosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Naye ndiye aliyetutosheleza kwa hudumu wa agano jipya, si waandiko, bali wa roho, kwa maana andiko huuwa, bali roho huhuisha. Basi, ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe ili kuja katika utukufu hata wa Israeli hawakuweza kuukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu uso wake nao ni utukufu uliokuwa ukibatilika je huduma ya roho haitazidi kuwa katika utukufu kwa maana ikiwa huduma ya adhabu ina utukufu siuze huduma ya haki ina utukufu na uzidi maana hata ile iliyotukuzwa haikuwa na utukufu hivi kwa sababu ya utukufu uzidio sana kwa maana ikiwa ile inayobatilika ilikuwa na utukufu zaidi sana ile ikayo ina utukufu basi kwa kuwa mnataraja la namna hii twatumia ujasiri mwingi na sisi kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake ili kwamba waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika ila fikira zao zilitiwa uzito kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale utaji huo huo wakaa yani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo ila hata leo torati ya Musa isomwapo utaji huikalia mioyo yao lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana ule utaji huondolewa basi ndiye roho walakini alipo roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu kama vile kwa utukufu tokao kwa Bwana aliye roho Mlango wa nne Kwa sababu hiyo kwa kuwa tuna huduma hii kwa jinsi tulivyopata rehema hatulegei lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika wala hatuenendi kwa hila wala kulichanganya neno la Mungu na uongo bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli twajionyesha kuwa na haki dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu lakini ikiwa injili yetu imesitirika imesitirika kwa hao wanaopotea ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini isiwazukie nuru ya injili 
ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu kwa maana hatujihubiri wenyewe bali Kristo Yesu wa kuwa ni bwana na sisi wenyewe kuwa tuwatumishi wenu kwa ajili ya Yesu kwa maana Mungu aliyesema nuru itangaa toka gizani ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu wala si kutoka kwetu pande zote twadhikika bali hatusongwi twaona shaka bali hatukati tamaa twaudhiwa bali hatuachwi twatupwa chini bali hatuangamizwi siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu kwa maana sisi tulio hai siku zote twatolewa tufe kwa ajili ya Yesu ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu ipatikanayo na mauti basi hapo mauti hufanya kazi ndani yetu bali uzima ndani yenu lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani kama ilivyoandikwa naliamini na kwa sababu hiyo nalinena sisi nasi tuamini na kwa sababu hiyo twanena tukijua ya kwamba yeye aliyemfufua bwana Yesu atatufufua sisi nasi pamoja na Yesu na kutuhudhurisha pamoja nanyi kwa maana mambo yote ni kwa ajili yenu ili neema hiyo ikiongezwa sana kwa hao walio wengi shukrani izidishwe na Mungu atukuzwe kwa hiyo hatulegei bali ijapokuwa utu wetu nje unachakaa lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku maana dhiki yetu nyepesi iliyo kwa muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu bali visivyoonekana ni vya milele mlango wa tano kwa maana tojua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa tunalojengo litokalo kwa Mungu nyumba isiyofanywa kwa mikono iliyo ya milele mbinguni maana katika nyumba hii twaugua tukitamani sana kuvikwa kauletu litokalo mbinguni ikiwa tukiisha kuvikwa hatutoonekana tuuchi kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua tukilemewa si kwamba tutaka kuvuliwa bali kuvikwa ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima basi yeye aliyetufanya kwa neno lilo hilo ni Mungu aliyetupa arabuni ya roho basi siku zote tuna moyo mkuu tena twajua ya kuwa wakati tuwapo hapa katika mwili tunakaa mbali na Bwana maana tuenenda kwa imani si kwa kuona lakini tuna moyo mkuu nasi tunaona ni afadhali kutokuamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana kwa hiyo tena ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa twajitahidi kumpendeza yeye kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili kadiri alivyotenda kwamba ni mema au mabaya basi tukijua hofu ya Bwana twawavuta wanadamu lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu nami natumaini ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zenu pia maana hatujisifu wenyewe mbele yenu tena bali tunawapa sababu ya kujisifu kwa ajili yetu ili mpate kuwa nayo mbele yao wanaojisifu kwa mambo ya nje tu wala si kwa mambo ya moyoni maana ikiwa tumerukwa na akili zetu ni kwa ajili ya Mungu au ikiwa tunazo akili zetu timamu ni kwa ajili yenu maana upendo wa Kristo atubidisha maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote basi walikufa wote tena alikufa kwa ajili ya wote ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awa yeyote kwa jinsi ya mwili ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili lakini sasa hatumtambui hivi tena hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale yamepita tazama yamekuwa mapya lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo naye alitupa huduma ya upatanisho yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo 
akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake asiwahesabie makosa yao naye ametia ndani yetu neno la upatanisho basi tuwajumbe kwa ajili ya Kristo kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu tuomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu yeye asijua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye mlango wa sita nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasihi msipokee neema ya Mungu bure kwa maana asema wakati uliokubalika na likusikia siku ya okovu na likusaidia tazama wakati uliokubalika ndio sasa tazama siku ya wokovu ni sasa tusiwe kwazo la namna yoyote katika jambo lolote ili utumishi wetu usilaumiwe bali katika kila neno tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu katika saburi nyingi katika dhiki katika misiba katika shida katika mapigo katika vifungo katika fitina katika tabu, katika kukesha katika kufunga katika kuwa safi katika elimu katika uvumilivu katika utuwema katika roho mtakatifu katika upendo usio unafiki katika neno la kweli katika nguvu ya Mungu kwa silaha za haki za mkono wa kuume na za mkono wa kushoto kwa utukufu na aibu na kunenwa vibaya na kunenwa vema kama wadanganyao bali tu watu wa kweli kama wasiojulikana bali wajulikanao sana kama wanaokufa kumbe tu hai kama wanaorudiwa bali wasiouawa kama wenye huzuni bali siku zote tu wenye furaha kama maskini bali tukitajirisha wengi kama wasio na kitu bali tu wenye vitu vyote vinywa vyetu vimefumbuliwa kwenu enyi wa Korinto mioyo yetu imekunjuliwa hamsongu ndani yetu bali mwasongwa katika mioyo yenu basi ili mlipe kadiri ya ili mliopewa nasema nanyi kama na watoto nanyi pia mkunjuliwe mioyo msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi tena pana shirika gani kati ya nuru na giza tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini tena pana mapatano gani kati ya hekalu na Mungu na sanamu kwa maana sisi tu hekalu la Mungu ali hai kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao asema Bwana msiguse kitu kilicho kichafu nami nitawakaribisha nitakuwa baba kwenu nanyi mtakuwa kwangu wana wa kiume na wa kike mlango wa saba. basi wapenzi wangu kwa kuwa tuna ahadi hizo na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu tupeni nafasi mioyoni mwenu hatukumdhulumu mtu yeyote wala kumharibu mtu wala kumkaramkia mtu sisemi neno hilo ili ni wahukumu ninyi kwa kuwa na hatia kwa maana nimetangulia kusema ya kwamba ninyi mmo mioyoni mwetu hata kwa kufa pamoja na kuishi pamoja ninao ujasiri mwingi kwenu naona fahari kuu juu yenu nimejaa faraja katika dhiki yetu yote nimejaa furaha ya kupita kiasi kwa maana hata tulipokuwa tumefika Makedonia mili yetu haikupata nafuu bali tulidhikika kote kote nje palikuwa na vita ndani hofu lakini Mungu mwenye kuwafariji wanyonge alitufariji kwa kuja kwake Tito wala si kwa kuja kwake tu bali kwa zile faraja nazo alizofarijiwa kwenu akituarifu habari za shauku yenu na maombolezo yenu na bidii yenu kwa ajili yangu hata nikazidi kufurahi kwa sababu ijapokuwa naliwahuzunisha kwa waraka ule sijuti hata ikiwa nalijuta naona ya kwamba waraka ule uliwahuzunisha ingawa ni kwa kitambo tu sasa na furahi si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa bali kwa sababu mlihuzunishwa hata mkatubu maana mlihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba lile talo ukovu lisilo na majuto 
bali huzuni ya dunia kufanya mauti maana angalieni kuhuzunishwa kuko huko kwa jinsi ya Mungu kulitenda bidii kama nini ndani yenu nam na kujitetea nam na kukasirika nam na hofu nam na shauku nam na kujitahidi nam na kisasi kwa kila njia mmejionyesha wenyewe kuwa safi katika jambo hilo basi ijapokuwa naliwaandikia sikuandika kwa ajili yake yeye aliyedhulumu wala si kwa ajili yake yeye aliyedhulumiwa bali bidii yenu kwa ajili yetu ipate kudhihirishwa kwenu mbele za Mungu kwa hiyo tulifarijiwa tena katika kufarijiwa kwetu tulifurahi sana kupita kiasi kwa sababu ya furaha ya Tito maana roho yake imeburudishwa na ninyi nyote kwa maana ikiwa nimejisifu mbele yake katika neno lolote kwa ajili yenu si kutahayarishwa bali kama tulivyowaambia mambo yote kwa kweli vivyo hivyo na kujisifu kwetu kwa Tito kulikuwa kweli na mapenzi yake kwenu yamekuwa mengi kupita kiasi akumbukapo kutii kwenu ninyi nyote jinsi mlivyomkaribisha kwa hofu na kutetemeka na furahi kwa sababu katika kila neno nina moyo mkuu kwa ajili yenu Mlango wa nane. Tena ndugu zetu, tawaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Maana na washuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, wakituomba sana pamoja na kutusihi kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu hata tukamwonya Tito kuatimilizia neema hii kwenu kama vile yeye alivyotangulia kuianzisha lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote imani na usemi na elimu na bidii yote na upendo wenu kwetu sisi basi vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii pia Sineni ili kuamuru bali kwa bidii ya watu wengine ni jaribu unyofu upendo wenu maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu ingawa alikuwa tajiri ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa maskini wake nami katika neno hili natoa shauri langu maana neno hili nawafaa ninyi mliotangulia yapata mwaka licha ya kutenda hata na kutaka pia lakini sasa timizeni kule kutenda nako ili kama vile mlivyokuwa tayari kutaka vivyo hivyo mkawe tayari na kutimiza kwa kadri ya mlivyonavyo maana kama nia ipo uhukubaliwa kwa kadiri ya alivyonavyo mtu si kwa kadiri ya asivyonavyo maana sisemi hayo ili wengine wapate raha nanyi mpate dhiki bali mambo yawe sawa sawa wakati huu wa sasa wengi wenu uwafai upungufu wao ili na wengi wao uwafaye nyinyi mtakapopungukiwa ili mambo yawe sawa sawa kama ilivyoandikwa aliyekusanya vingi hakuzidi wala yeye aliyekusanya vichache hakupungukiwa lakini ahimidiwe Mungu atiaye bidii ile ile kwa ajili yenu katika moyo wa Tito maana aliyapokea kweli yale maonyo tena huku akizidi kuwa na bidii alisafiri kwenda kwenu kwa hiari yake mwenyewe pamoja naye tukamtuma ndugu yule ambaye Sifa zake katika injili zimeenea makanisani mote wala si hivyo tu bali alichaguliwa na makanisa asafiri pamoja nasi katika jambo la neema hii tunayotumikia ili Bwana atukuzwe ukadhihirike utayari wetu tukijiepusha na neno hili mtu asija akatulaumu kwa habari ya karama hii tunayotumikia tukitangulia kufikiri aliyomema si mbele za Bwana tu ila na mbele ya wanadamu nasi pamoja nao tumemtuma ndugu yetu Tuliyemwona mara nyingi katika mambo mengi kuwa anabidii na sasa anabidii zaidi sana kwa sababu ya tumaini kuu alilonalo kwenu basi mtu akitaka habari za Tito yeye ni mshirika wangu na mtenda kazi pamoja nami kwa ajili yenu tena akitaka habari za ndugu zetu wao ni mitume wa makanisa na utukufu wa Kristo basi waonyesheni mbele ya makanisa hakika ya upendo wenu na ya kujisifu kwetu kwa ajili yenu Mlango wa tisa. 
kwa habari za kuwahudumia watakatifu sina haja ya kuwaandikia maana najua utayari wenu ninaojisifia kwa ajili yenu kwa Makedonia kwamba Akaya ilikuwa tayari tangu mwaka mzima na bidii yenu imewatia mioyo wengi wao lakini naliwatuma hao ndugu ili kujisifu kwetu kwa ajili yenu kusibatilike katika jambo hili mpate kuwa tayari kama nilivyosema kusudi wakija wa Makedonia pamoja nami na kuwakuta hamjawa tayari tusije tukatahayarika sisi tusiseme nini katika hali hiyo ya kutumaini basi naliona ya kuwa ni lazima ni waonye ndugu hawa watangulie kufika kwenu na kutengeneza mapema karama yenu mlioahidi tangu zamani ili iwe tayari na hivi iwe kama kipawa wala si kama kitu kitolewacho kwa unyimivu lakini nasema neno hili hapa ndai haba atavuna haba hapa ndai kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake si kwa huzuni wala si kwa lazima maana Mungu hampendi yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema kama ilivyoandikwa ametapanya amewapa maskini haki yake ya kamilele na yeye ampae mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha naye atayaongeza mazao ya haki yenu mkitajirishwa katika vitu vyote mpate kuwa na ukarimu wote umpati yao Mungu shukrani kwa kazi yenu maana utumishi wa huduma hii hauwatimizi watakatifu riziki walizopungukiwa tu bali huzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu kwa kuwa mkijaribiwa kwa utumishi huo wanamtukuza Mungu kwa ajili ya utii wenu katika kuikiri njili ya Kristo na kwa ajili ya ukarimu wenu mliowashirikisha wao na watu wote na wenyewe wakiomba dua kwa ajili yenu wawaonea shauku kwa sababu ya neema ya Mungu iliyozidi sana ndani yenu Mungu ashukuriwe kwa sababu ya kipawa chake tusichoweza kukisifu kama ipasavyo mlango wa kumi. basi mimi Paulo mwenyewe na wasihi kwa upole na utaratibu wa Kristo mimi nilie mnyenyekevu nikiwapo pamoja nanyi bali nisipokuwapo ni mwenye ujasiri kwenu naam naomba kwamba nikiwapo nisiwe na ujasiri kwa uthabiti ambao unahesabu kuwa nao juu ya wale wanaodhania ya kuwa sisi tunaenenda kwa jinsi ya mwili maana ingawa tunaenenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngombe tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote kutii kwenu kutakapotimia iangalieni yaliyo mbele ya macho yenu mtu akijitumainia mwenyewe ya kuwa ni mtu wa Kristo na afikiri hivi pia nafsini mwake ya kwamba kama yeye alivyo mtu wa Kristo vivyo hivyo na sisi maana ni japo jisifu zaidi kidogo kwa ajili ya mamlaka yetu tuliopewa na Bwana tupate kuwajenga wala si kuangusha sitatahayarika nisije nikaonekana kana kwamba nataka kuogofya kwa nyaraka zangu maana wasema nyaraka zake ni nzito hodari bali ikiwapo mwenyewe mwilini ni dhaifu na maneno yake si kitu mtu kama huyo nafikiri hivi ya kwamba jinsi tulivyo kwa maneno katika nyaraka tusipokuwapo ndivyo tulivyo kwa matendo tukiwapo kwa kuwa hatuthubutu kujihesabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu wenyewe wala kujilinganisha nao bali wao wenyewe wakijipima nafsi zao na nafsi zao na wakijilinganisha nafsi zao na nafsi zao hawana akili lakini sisi hatutajisifu zaidi ya kadiri yetu bali kwa kadiri ya kipimo tulichopimiwa na Mungu yani kadiri ya kufika hata kwenu maana hatujitanui nafsi zetu kupita kadiri yetu kana kwamba hatuafikii ninyi kwa sababu tulitangulia kufika mpaka kwenu katika injili ya Kristo wala hatujisifu zaidi ya kadiri yetu yani katika tabu za watu wengine bali tukiwa na tumaini ya kwamba imani yenu ikuwapo tutakuzwa kwenu kwa kadiri ya kipimo chetu na kupata ziada
hata kuihubiri injili katika nchi zilizo mbele kupita nchi zenu. Tusijisifu katika kipimo cha mtu mwingine kwa mambo yaliyokwisha kutengenezwa. Lakini yeye ajisifuye na ajisifu katika Bwana, maana mtu mwenye kukubaliwa si yeye ajisifuye, bali yeye asifiwae na Bwana. Mlango wa moja. Laiti mngechukuliana nami katika upumbavu wangu kidogo. Nam, mchukuliane nami. Maana na waonea wivu, wivu wa Mungu. Kwa kuwa naliwaposia mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Lakini nachelea. Kama yule nyoka alivyomdanganya hawa kwa hila yake, asija akawaharibu fikira zenu. Mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumhubiri au mkipokea roho nyingine msioipokea au injili nyingine msioikubali mnatenda vema kuvumiliana naye maana nadhani ya kuwa mimi sikupungukiwa na kitu walichonacho mitume walio wakuu lakini nijapokuwa mimi ni mtu asiyejua kunena hii si hila yangu katika elimu ila katika kila neno tumedhihirishwa kwenu je nalifanya dhambi kwa kunyenyekea ili ninyi mtukuzwe kwa sababu naliwahubiri injili ya Mungu bila ujira naliwanyang'anya makanisa mengine mali yao nikitoa posho langu ili niwahudumie ninyi nami nilipokuwa pamoja nanyi na kuhitaji sikumlimia mtu maana hao ndugu waliokuja kutoka Makedonia walinipa kadiri ya mahitaji yangu nami katika mambo yote najilinda nafsi yangu nisiwaleme hata kidogo tena najilinda kama vile ile kweli ya Kristo ilivyo ndani yangu Hakuna mtu atakayenifumba kinywa katika kujisifu huku katika mipaka ya akaya. Kwa nini? Je, ni kwa sababu siwapendi ninyi? Mungu anajua. Lakini nifanyalo nitalifanya ili niwapinge hao watafutao nafasi wasipate nafasi ili kwamba katika neno hilo wajisifialo waonekane kuwa kama sisi. Maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Wala si ajabu maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki ambao mwisho wao utakuwa sawa sawa na kazi zao nasema tena mtu asidhani ya kuwa mimi ni mpumbavu lakini mjapodhania hivi nikubali kama mpumbavu ili mimi nami nipate kujisifu ngaa kidogo nini nalo silineni agizo la bwana bali kama kwa upumbavu katika ujasiri huu wa kujisifu kwa sababu wengi wanajisifu kwa jinsi ya mwili mimi nami nitajisifu ninyi kwa kuwa mna akili mnachukuliana na wajinga kwa furaha maana mwachukuliana na mtu akiwatia utumwani akiwa meza akiwa teka nyara akijikuza akiwapiga usoni na nena kwa jinsi ya kujidhili kana kwamba sisi tulikuwa dhaifu walakini akiwa mtu ana ujasiri kwa lolote na nena kipuuzi mimi nami ninao ujasiri wao ni Waibrania na mimi pia. Wao ni Waisraeli na mimi pia. Wao ni uzao wa Ibrahimu na mimi pia. Wao ni wahudumu wa Kristo na nena kiwazimu. Mimi ni zaidi katika tabu kuzidi sana, katika vifungo kuzidi sana, katika mapigo kupita kiasi, katika mauti mara nyingi. Kwa Wayahudi mara tano na alipata mapigo arobaini kasoro moja, mara tatu nalipigwa kwa bakora, mara moja nalipigwa kwa mawe. Mara tatu nalivunjikiwa jahazi. Kuchwa kucha nimepata kukaa kilindini. Katika kusafiri mara nyingi, hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari kwa mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo. Katika tabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwauchi. Bagairi ya mambo ya nje yako yanijiayo kila siku ndio maangalizi ya makanisa yote ni nani aliyedhaifu nisiwe dhaifu nami ni nani aliyekwazwa nami nisichukiwe ikinibidi kujisifu nitajisifia mambo ya udhaifu wangu Mungu baba wa Bwana Yesu aliyemtukufu hata milele anajua ya kuwa sisemi uongo huko Dameski liwali wa mfalme Areta alikuwa akiulinda mji wa Dameski ili kunikamata Nami nikatelemshwa ndani ya kapo katika dirisha la ukutani nikaokoka katika mikono yake
mlango wa 12 Sinabudi kujisifu ijapokuwa haipendezi lakini nitafikilia maono na mafunuo ya Bwana Namjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka kumi na minne, kwamba alikuwa katika mwili sijui kwamba alikuwa nje ya mwili sijui Mungu ajua mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu. na minamjua mtu huyo kwamba alikuwa katika mwili sijui kwamba alikuwa nje ya mwili sijui Mungu ajua ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi akasikia maneno yasiyotamkika ambayo haijuzu mwanadamu ayanene kwa habari za mtu kama huyo nitajisifu lakini kwa ajili ya nafsi yangu sitajisifu isipokuwa katika habari ya udhaifu wangu maana kama ningetaka kujisifu singekuwa mpumbavu kwa sababu nitasema kweli lakini najizuia ili mtu asinihesabie zaidi ya hayo ayaonayo kwangu au kuyasikia kwangu na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili mjumbe wa shetani ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi bwana mara tatu kwamba kinitoke naye akaniambia neema yangu ya kutosha maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi ili uweza wa Kristo ukae juu yangu kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo maana ni wapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu nimekuwa mpumbavu ninyi mmenilazimisha maana ili nipasa nisifiwe na ninyi kwa sababu sikuwa duni ya mitume walio wakuu kwa lolote nijapokuwa si kitu kweli ishara za mitume zilitendwa katika tienu katika saburi yote kwa ishara na maajabu na miujiza maana ni kitu gani mlichopungukiwa kuliko makanisa mengine ila kwa kuwa mimi sikuwalemea nisamehe kwa udhalimu huu tazama hii ni mara tatu ya mimi kuwa tayari kuja kwenu wala sitawalemea maana sivitafuti vitu vyenu bali nawatafuta ninyi maana haiwapasi watoto kuweka akiba kwa wazazi bali wazazi kwa watoto nami kwa furaha nyingi nitatapanya tena nitatapanya kwa ajili ya roho zenu je kadiri nizidivyo kuwapenda sana ninapungukiwa kupendwa lakini na iwe hivyo mimi sikuwalemea bali kwa kuwa mwerevu naliwapata kwa hila je mtu yeyote niliyemtuma kwenu kwa mtu huyo naliwatoza kitu nalimuonya Tito nikamtuma ndugu yule pamoja naye je Tito aliwatoza kitu je hatukuenenda kwa roho yeye yule na katika nyao zile zile mwadhani hata sasa ya kuwa na jidhuru kwenu mbele za Mungu twanena katika Kristo na hayo yote wapenzi ni kwa ajili ya kujenga ninyi maana nachelea nisije nikawakuta si kama vile nitakavyo kuwakuta nikaonekana kwenu si kama vile mtakavyo nisije nikakuta labda fitina na wivu na ghadhabu na ugomvi na masingizio na manongonezo na majivuno na ghasia nami nitakapokuja tena Mungu wangu asije akanidhili kwenu nami nikawasikitikia wengi waliokosa tangu hapo wasiutubie uchafu na washerati na ufisadi waliofanya mlango wa 13 Hii ndiyo mara ya tatu ya mimi kuja kwenu kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno litathibitishwa nimetangulia kuwaambia na kama vile nilipokuwa hapo mara ya pili vivyo hivyo sasa nisipokuwa hapo na waambia wazi wao waliotenda dhambi tangu hapo na wengine wote ya kwamba nikija sitahurumia kwa kuwa mnatafuta dalili ya Kristo asemaye ndani yangu ambaye si dhaifu kwenu bali ana uweza ndani yenu maana alisulubiwa katika udhaifu lakini anaishi kwa nguvu za Mungu maana sisi nasi tudhaifu katika yeye lakini tutaishi pamoja naye kwa uweza wa Mungu ulio kwenu jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani jithibitisheni wenyewe au hamjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu isipokuwa mmekataliwa lakini natumaini kama mtajua ya kuwa sisi hatukukataliwa nasi tuomba Mungu msifanye lolote lililobaya si kwamba sisi tuonekane tumekubaliwa lakini ninyi mfanye lile lililojema tujapokuwa sisi tu kama waliokataliwa maana hatuwezi kutenda neno lolote 
kinyume cha kweli bali kwa ajili ya kweli maana twafurahi iwapo sisi tudhaifu na nimekuwa hodari tena tuomba hili nalo kutimilika kwenu kwa sababu hiyo naandika haya nisipokuwapo ili nikiwapo nisitumie ukali kwa kadiri ya uwezo ule niliopewa na Bwana kwa kujenga wala si kwa kubomoa hatimaye ndugu kwa herini mtimilike mfarijike nieni mamoja mkae katika amani na Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja nanyi salimia neni kwa busu takatifu watakatifu wote wawasalimu neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote